Assalamu alaikum dear students i hope all you are well in this corona pandemic uh, welcome to our online class arranged by bonomales adarsha high school and college today i will teach you an important topic that is uh, most remarkable in the exam all you know how to change active to passive but you don't know clearly how to change passive to active actually uh, this system is not found in any kind of books and uh, most of the teachers teach only active to passive but not teach you passive to active অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বোঝাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ এটা বইয়ে রুলসগুলো দেওয়া নেই এবং আমরা অনেক টিচাররাই এটা শেখাই না কিন্তু তোমাদেরকে অনেক সময় অনেক সময় না একটা অ্যাক্টিভ একটা প্যাসিভ এই দুই ধরনের কোয়েশ্চেন আনসার করতে হয় তো যখন প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ আসে তখন স্টুডেন্টরা তোমরা আসলে এটা পারো না তাই আজকের ক্লাসটা তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ এই ক্লাসটা আমি ফার্স্টলি আজকে দিচ্ছি কেন এর আগে তোমরা বয়েস জিন্সের আরও অন্যান্য ক্লাসগুলো করেছো যেখানে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ডিসকাস করা আছে তোমরা সেই ক্লাসগুলো দেখবে এবং যদি কোনো প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমগুলো কমেন্ট বক্সে লিখবে সেই অনুসারে আমি আবার ক্লাস রিটেক করব তো এখন যেটা দেখাচ্ছি যে প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ যেহেতু তোমরা অলরেডি জেনে গেছো যে প্যাসিভ কিভাবে করা হয় তাই আমি প্যাসিভ তোমরা চিনো তাই আমি প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ করাচ্ছি তারপরও আমি তোমাদেরকে প্যাসিভ চেনার একটু সহজ উপায় বলি সেটা হচ্ছে বি ভার্ভ বি ভার্ভের পরে যদি বি থ্রি থাকে এই ফর্মেটে যদি থাকে তাহলে সেটা হবে প্যাসিভ অর্থাৎ বি ভার্ভ মানে শুধু বি কিন্তু একা না বি ভার্ভ মানে হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিন বিং অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে বি ভার্ভ এই বি ভার্ভের পরে যদি বি থ্রি তার মানে ভার্ভের পাস পার্সিউল ফর্ম যদি থাকে তাহলে সেটা প্যাসিভ হবে তো এই প্যাসিভটা তোমার যদি না চিনো তাহলে অনেক সময় কোশ্চেনের পাশ দিয়ে লেখা থাকে শুধু বয়স দেখা যাচ্ছে এইটুকু লেখা থাকলো যে বয়স এখন তুমি বয়স লেখা থাকলে তুমি এটা কিভাবে চেঞ্জ করবে তো সেক্ষেত্রে তোমাকে বুঝতে হবে সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ তাহলে কোন ফর্মে আছে সেটা তোমাকে জানতে হবে সেই জন্যই এই ফর্মেটটা তুমি মনে রাখবে আর অ্যাক্টিভে সাধারণত সাবজেক্টের পরে টেন্স অনুসারে ভার্বটা থাকে আর প্যাসিভে বি ভার্বের পরে পিতৃ থাকে তো আসো এখন পয়েন্টে চলে যাই মেন কাজ আমাদের কি করতে হবে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে এবং অটোমেটিক্যালি সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে প্যাসিভের যে অ্যাক্টিভও তোমরা এই কাজটা করেছো সাবজেক্টকে অবজেক্ট করেছো অবজেক্টকে সাবজেক্ট করেছো তো এখানেও সেই কাজটা করতে হবে তবে এই ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয় যেটা অনেক সময় সাব অবজেক্ট খুঁজে পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেটাও আমি পরে বলবো অবজেক্ট যদি খুঁজে না পাও বাই থাকলে তা উঠে যাবে তবে বাই যদি কেবল অবজেক্টের পূর্বে বসে সেই বাইটা উঠে যাবে কারণ অবজেক্টটা যখন সাবজেক্টের কাছে চলে আসবে তখন বাইয়ের আর কোনো ভূমিকা থাকবে না তো অতিরিক্ত বিবার উঠে যাবে এই যে আমি যে অতিরিক্ত বিবার বসেছি এই বিবারটা উঠে যাবে এবং এই বিবারটা উঠে গিয়ে ওই বি থ্রিটা কি হবে সেটা বলে যাবে দেখো তাহলে কিভাবে আমরা প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ করতে পারি প্রথম আমি কিন্তু এখানে সাবজেক্ট উল্লেখ করি নেই কারণ সাবজেক্ট এবং বাই এখানে উল্লেখ করি নেই কারণ এগুলো তোমরা জানো যে এগুলো চেঞ্জ করতে হবে তো আমি শুধু মেন স্ট্রাকচার যেটা যেটা বার্বের ফর্মটা কারণ বয়স মানে হচ্ছে বার্বের ফর্ম তো এই বার্বের ফর্মটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তোমরা এক্সাম্পলটা খেয়াল করলে বুঝতে পারবা যদি কোনো প্যাসিভ সেন্টেন্সে এম ইজ আর থাকে অর্থাৎ এই এম ইজ আরের পরে যদি মূল বার্বের পাস পার্সিউল ফর্ম থাকে তাহলে এই এম ইজ আর এটা উঠে যাবে এটা উঠে গিয়ে দেখো এগুলো কি নির্দেশ করছে প্রত্যেকটাই বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নির্দেশ করছে তাই 
এই যে আমি বললাম যে অক্সিলারি ভার্ব বি ভার্ব বলে যাবে যে বি থ্রিটা কি হবে দেখো এটা যেহেতু প্রেজেন্ট বলে যাচ্ছে মানে বি ওয়ান তাই এই বি থ্রিটা মানে ভার্বের পাস পার্সিওর ফর্মটা এই বি ওয়ান হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছ যেমন একটা এক্সাম্পল যদি তোমরা খেয়াল করো শি ইজ লাভড বাই অল দেখো প্রথমে আমি খেয়াল করব এটা প্যাসিভ কিনা অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি আচ্ছা তোমরা প্যাসিভ চিনবে কিভাবে হাস্য করে একটা আনসার দিয়েছে স্যার বাই থাকলেই প্যাসিভ হয় কিন্তু বাই থাকলে প্যাসিভ হয় না এরকম হাজার হাজার সেন্টেন্স আছে যেমন শি স্যাট বাই মি সে আমার পাশে বসলো এখানে বাই হচ্ছে পাশে বসা অর্থাৎ তাহলে বাই থাকলে যে প্যাসিভ হবে না সেটার অনেক হাজার হাজার সেন্টেন্স আছে পরবর্তীতে সময় পেলে হয়তো আরও ডিসকাস করব তো দেখো শি ইজ লাভড বাই অল তবে এই বাইটা কিন্তু প্যাসিভের সাথে সংশ্লিষ্ট তো এখন এই দেখো বি বার্ব আছে এবং বি থ্রি আছে তাহলে এটা প্যাসিভ তো এটাকে আমি কিভাবে অ্যাক্টিভ করব প্রথম কথা হচ্ছে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব অবজেক্ট এখানে কি আছে অল তাহলে অলটাকে আমরা সাবজেক্ট করব অল সাবজেক্ট করলাম এখন আসতেছে বার্ব সাবজেক্টের পরে যেহেতু বার্ব হবে তো বার্ব আসতেছে বার্ব কি আছে এম ইজ আর এখানে ইজ আছে যেহেতু ইজ আছে তাহলে ইজটা কি হবে উঠে যাবে বুঝতে পেরেছ তো উঠে ইজটা যেহেতু প্রেজেন্ট ফর্ম এ লাভ এ লাভটা তখন লাভ হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমার বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে দেখো যদি এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হতো তাহলে আমাকে কিন্তু এখানে অ্যাজ যোগ করতে হতো এখন দেখা গেল কি আবার সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে দেখো আমি এখানে কিন্তু ডাবল চিহ্ন দিয়েছি একবার এদিকে একবার এদিকে মানে সাবজেক্টকে আমি অবজেক্ট করবো অবজেক্টকে আমি সাবজেক্ট করবো তাহলে এই যে সাবজেক্ট আছে তাহলে এই সাবজেক্টটাকে কি করব অবজেক্ট করব আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন এই সি এর অবজেক্ট কি হার সি এর অবজেক্ট হার মানে অল লাভ হার সকলেই তাকে ভালোবাসে তো দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা একই রকম আমি লিখেছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা দেখো দ্বিতীয় স্ট্রাকচারটাও দেখো যদি তোমরা প্যাসিভ ফর্মে ওয়াজ এবং ওয়ার এই দুইটা পাও এবং এরপরে বি থ্রি পাও তাহলে সেটা প্যাসিভ তো ওয়াজ এবং ওয়ার এটা ভার্বেল বি টু তাহলে ওয়াজ ওয়ার বলে যাচ্ছে এই বি থ্রি কি হবে বি থ্রিটা বি টু হবে দেখো শি ওয়াজ লাভড বাই অল তো এক্ষেত্রে অল আগেও বলেছি সাবজেক্ট হয়ে যাবে অবজেক্ট ছিল এবং ওয়াজ যেহেতু হবে না তো ওয়াজের জন্য লাভ তখন লাভড হয়ে যাবে লাভড যদি ওর বি থ্রি যেটা বি টু একই রকম তাই আমরা লাভড চেঞ্জ করতে হলো না কিন্তু এটার বি টু হয়ে গেল যদি ওটা এখানে বি থ্রি দেখতে একই রকম কিন্তু ব্যবহার বেদে এটার নামটা ভিন্ন হবে তো আবারও অল লাভ ঠার এটা বোঝা গেল তো আমরা আসি থার্ড এক্সাম্পলে তো এখানেও তোমরা দেখো বলা হয়েছে বি বার মানে বি নিজেই যদি থাকে তারপরে বি থ্রিটা কি হবে বি নিজেই যদি থাকে সাধারণত মডাল বার্বের পরে এই ধরনের ইউজগুলো হয়ে থাকে বিয়ের তো আমরা এখানে সেন্টেন্সটা যদি খেয়াল করি রানা উইল বি টট বাই মি অর্থাৎ আমার দ্বারা রানাকে শেখানো হবে অর্থাৎ আমি রানাকে শেখাবো তাহলে এক্ষেত্রে যদি আমি সেন্টেন্সটিকে চেঞ্জ করি তাহলে বি বার্বটা উঠে গিয়ে বি বার্ব যেহেতু বার্বের বেস ফর্ম আমি আবারও বলতেছি বেস ফর্ম আর প্রেজেন্ট ফর্ম কখনোই এক না অনেকে এটা অ্যাক করে ফেলে সেটা তাদের ইম্প্রোডেন্ট অর্থাৎ অজ্ঞতা তোমরা এই জিনিসটা কখনো এক করে এক করে ফেলো না যা যেহেতু এখানে বি বার্ব আছে বিটা হচ্ছে বার্বে বেস ফর্ম তো এখানে বি থ্রিটা ঠিক বেস ফর্ম হবে বেস ফর্মটা থেকে আমি দুইটা সঙ্গে দিচ্ছি নিউজ করেছি বি নট অর্থাৎ বি জেরো এবং বার্বে বেস ফর্মটা লিখে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা তো রানা উইল বি টচ বাই মি এখানে বাইরের পরে কি আছে মি আছে তাহলে মি মিটাকে আমি কি করব আই করে ফেলব দেখো মি আই থাকলে মি মি থাকলে আই এমন হবে তাহলে আই উইল উইল হবে কিন্তু অতিরিক্ত বি বার্বটা কি আছে বি বার্বটা উঠে যাবে অতিরিক্ত বি বার্ব কী আছে সেটা উঠে যাবে তাহলে আই উইল তাহলে টট এই টটের বেস ফর্মটা কি টটের বেস ফর্মটা হচ্ছে টিচ 
टीच आई उल टीच का करब बै तो उठे ही जाए जेहतु हमें आगे ही बोलती जेहतु अबजेक्ट उठे जाबजेक्ट सबजेक्ट हो जाए से बाहर और भूमिका थकते से ना तो क्षेत्र में आई उल टीच राना तो नाम अबजेक्टिव रूप है ना तई राना राना ही सबजेक्ट अबजेक्ट हो जाए तो आशा करी बुझते पे छो आप द्वित स्ट्राक्चार आसती जेखने से बी प्लस बी थ्री अर्थात बार्बर सा आईनजी बसाते हैं तो यह देखो बी थ्रीटा बार्बर बेस फर्म साथ आईनजी हो गो जमन एखे एक सेंटेंस आट इज बिंग वास्ड बस जमन इट द्वारा एखे हमारे अनलैन क्लसगुल्क के बुझे जो अनल क्लस इज बी वास्ड बस द्वारा अनल क्लसगुल देखा हे तो एक क्षेत्र में बैर पर आस आस के फिलब तो उइ ए देखो हमारे कथा हेखने एम इज और इज एगुलि थे यी है तब उइर जो इजर गुत्रे मध्य क्यों क्या आम इज आर तरटा के व्यवहार करब जेहतु प्लोराल सबजेक्ट त्लोराल सबजेक्टर जो प्लोराल बार है तेल उइ आर ए देखा जाए बीन कि बीनटा क्यों उठे जाए बीटा उड़े गए आई एन जी थे उई आर आई एन जी इन टाइम बार्बाई बार्बर सा बस उचिंग उचिंग देखी अर्थात देखते कन्टिन्यूस फर्म आ एक क्षेत्र में सहज कथा बोलो इंग थे बी है मैं इंगर जो एखे बी हो और बीर जो बार्बर सा ठीक है तो आस लास्ट जो गठन स्ट्राक्चार सेटार क्षेत्र में जो बीन थे बी थ्री की है बी थ्री बी थ्री है कारण ये बीन एक बसना बी निजे बी थ्री यही एखे बी थ्री बी थ्री है अर्थात इट हेज बीन वास्ड बस आरो कर अबजेक्ट के सबजेक्ट करब एवं हैब बार्ब आई बार्बगल हैब बार्ब क्यी आज हैब हेज हैब जो इटना हैब एवं हेज आखने हैब यूज करब उ हैव जेहतु बीन उठे जाए तो ये जेटा आटाई थके जाए यह सहज उ हैव वास्ड कि इट देखे अर्थात यही हे प्रत्येक स्ट्राक्चर अनुजी फर्मे तुम्हारे पैसिवगुलो थको तब एक जटिलता आसे जो जटिलतागुलो आसे सेगल एक आलोचना करब देखो हमें परवर्ती जटिलतार कथा जो परवर्ती बोलो से तो एखंड से देखा जो एखे जो कटा सेंटेंस आसे फार्सलि तुम नोटिस करो जगह आसमें एक्टिव पैसिव देखो यू प्रत्येकगुल बार्बर पर बार्बर पास पास फर्म आसे पैसिव एखे आर आसे यूज आसे इज आसे स्पोकन आसे तो एक तो मजार सेंटेंस देखो आई वज बर्न जेटा कल्पना करी जी एक्टिव ना पैसिव आई वज बर्न एखे देखो बी बार्बे पर बर्न आ मैं मूल बार्बे पास पार्ट फर्म आई एट पैसिव माइ पैन हेज बीन लस्ट बीन पर लस्ट आसे बीथ्री तट पैसिव मूलत सबग दिए जगह पैसिव कंतु एक नहीं पैसिव क्यों चिनब बेखे पैसिव चिन्हबले सम्पूर्ण रंग आईडिया तो तुम पैसिव क्यों चिनबे पैसिव चार मूल उपाय हे बार्बे पर बीथ्री है अर्थात मूल बार्बे पास पार्ट फर्म है तो हमें ये क्यों एक्टिव करब जेहेतु हमारे परीक्षा ये टाइप सेंटेंसगुल आसे बसि क्योंकि बै देवा थे तो सहजे करते जेहतु इट बै देवा नाई तो क्यों करब से एक ख्याल करो जेम जमन देखो फुटबल इज प्लेड अल ओवर द वर्ल्ड अर्थात विश्व सर्वत्र फुटबल खेला है तो एक क्षेत्र आसल फुटबल कारा खेले निश्चय प्राणी फुटबल खेले ना मानुष फुटबल खेले अर्थात ये मानुषुल बोझान जो क्योंकि एखे तो बै पीपल नाई तब प्लेड जेहेतु खेले के खेले तुम निजे के प्रश्न कर बुझते पर ये बैर पर कि थार कथा छो अर्थात हमें से ही अबजेक्ट हिसाब से नहीं आसब जेमन पेपल पेपल देखो एन सबजेक्ट पे गलम क्यों बार्ब के प्रश्न कर लम क्षेत्र क्या पीपल कर 
সারা বিশ্বে লোকজন মানে মানুষ ফুটবল খেলে তাহলে পিপল প্লে যেহেতু এটা ইজ আছে তাহলে ইজটা কি হবে উঠে যাবে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে তাহলে পিপল প্লে কি খেলে এই যে এখন অবজেক্টটা এখানে এই সাবজেক্টটা এখানে অবজেক্ট হয়ে যাবে পিপল প্লে ফুটবল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আমরা এখানে বুঝতে পারলাম তাহলে যেহেতু এখানে বাই নাই তারপরেও কিন্তু আমরা কি পেলাম সাবজেক্ট আনতে পারছি অর্থাৎ কিভাবে বাটকে প্রশ্ন করে দ্বিতীয় এক্সাম্পলটা যদি আমরা দেখি ফ্লাওয়ার্স আর ইউজড অন ডিফারেন্ট অকেশনস তাহলে দেখো ফ্লাওয়ার্স আর ইউজড অন ডিফারেন্ট অকেশনস এখানেও কিন্তু বাই নাই তো এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে মানে উপলক্ষে ফুলগুলোকে ব্যবহার করা হয় এটা কারা ব্যবহার করে এটাও কি আমরা ব্যবহার করি তাহলে দেখো এখানে উই লিখতে পারি বা পিপল দিলেও সমস্যা নেই তো এখানে আমরা উই লিখব উই অথবা পিপল যে কোনোটাই তুমি ইউজ করতে পারো তবে এখানে উই ব্যবহার করাটাও শ্রেয় পিপল দেখো এখানে আরটা কি হবে উঠে যাবে তাহলে ইউজটা প্রেজেন্ট হয়ে যাবে উই অর পিপল ইউজ কি ইউজ করে ফ্লাওয়ার্স পিপল ইউজ ফ্লাওয়ার্স অন ডিফারেন্ট অকেশনস অন ডিফারেন্ট অকেশনস তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিষয়গুলো একটু খেয়াল করো তাহলে সহজেই বুঝতে পারবে থার্ড যে এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বে ইংরেজি বলা হয় যেহেতু সারা বিশ্বে ইংরেজি বলা হয় কারা বলে আমরা মানুষরাই বলি তাহলে পিপল স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটা তোমরা পারবে অর্থাৎ ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন দেখো আমি উনিশশো একাত্তর সালে জন্মগ্রহণ করেছি জন্মগ্রহণ করেছিলাম তো এই বিষয়টা এই যে আমরা সেন্টেন্সটা কিন্তু সবাই ব্যবহার করি কিন্তু জানি না এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ গঠন অনুসারে এটা হচ্ছে প্যাসিভ তাহলে এটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করব কিভাবে সাধারণত আমরা তো আসলে নিজে নিজে জন্মগ্রহণ করতে পারি না এটা আসলে হয় না মানে অ্যাক্টিভের মূল বিষয় যেটা সাবজেক্ট নিষ্ক্রিয় থাকে সাবজেক্ট কাজ করতে পারে না তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে এই অ্যাক্টিভ করব তো সেক্ষেত্রে দেখো আসলে আমরা যদি লিখি এখানে কর্তা কে মানে কাজটা কে করে মা সাধারণত মাই জন্ম দিয়ে থাকে তাই আমরা লিখব যে মাই মাদার যেহেতু এটা ওয়াজ এটা পাস ফর্মে আছে তাই এই বর্নটার পাস ফর্ম মানে এই বি টু হয়ে যাবে অর্থাৎ বি টুটা কি আছে বোর মাই মাদার বোর মি ইন নাইনটিন দেখো যদিও এটার কোনো অ্যাক্টিভ ফর্ম আমরা প্রচলিত ভাষায় ব্যবহার করি না মূলত আই ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন এটাই ব্যবহার করি কারণ মূলত এই প্যাসিভটার ব্যবহার মূলত হচ্ছে ভাষাকে শ্রুতি মধুর করার জন্য সহজে উপস্থাপন করার জন্য ভাষাকে জটিল করার জন্য নয় কিন্তু যেহেতু আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে এটা একটা বিষয় যে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ করতে হবে তাই আমি এই সিস্টেমটা তোমাকে দেখালাম তার মানে এ নয় এটা তুমি এই ব্যবহার করে মানে এই সেন্টেন্সটা তুমি সচরাচর বললে বেড়াবে মানে সেটার জন্য আসলে ভাষা শ্রুতি মধুর হবে না মানে ভাষাটা আসলে জটিল হবে যাই হোক দেখো আরেকটা মাই পেন হ্যাজ বিন লস্ট তো আমার কলম হারিয়ে গেছে তো এক্ষেত্রে দেখো আমার কলম তো আমি হারাইছি তাহলে আমি কে হারাইছে আমি হারাইছি তাহলে আই এখানে হ্যাজের জায়গায় হ্যাভ হবে আই হ্যাভ লস্ট মাই পেন বিষয়টা খেয়াল করো আই হ্যাভ লস্ট মাই পেন এখানে হ্যাভ লস্ট লস্ট কিন্তু লস্টই রয়ে গেছে বাট এই বিনটা কিন্তু উঠে গেছে আমরা আগেও বলেছিলাম যে অতিরিক্ত বি বার্বটা উঠে যাবে এবং মূল বার্ব বি থ্রি হবে কারণ হ্যাভের পরে বি থ্রি হয় এক্ষেত্রে যে স্ট্রাকচারটা ছিল তো আরও আমরা দুইটা এক্সাম্পল দেখছি দ্য থ্রি ওয়াজ আপ্রুটেড লাস্ট নাইট অর্থাৎ আমরা জানি আমরা যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে খুবই পরিচিত তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গত রাতে জ্বর এসে একটা গাছকে উপরে ফেলে দিছে আমরা সাধারণত মানুষরা কিন্তু গাছ বড় গাছকে উপরে ফেলতে পারবো না তো এটা কিন্তু একমাত্র 
ঝড়ের কাজ ঠিক না এই কাজটা কে করবে ঝড় মানে স্টর্ম তাহলে স্টর্ম স্টর্ম নিয়ে আসলাম কর্তা কি করেছে ওয়াজটাকে আমরা বাদ দেব আপ রুটেড আপ রুটেড দ্য ট্রি গাছটিকে উপরে ফেলেছে লাস্ট নাইট লাস্ট নাইট লাস্ট এক্সাম্পল মাই ফেন ওয়াজ স্টোলেন অর্থাৎ আমার এই কলমটা চুরি হয়ে গেছিল মানে আমার কলমটা চুরি হয়ে গেছিল তাহলে সামন চুরি করেছে আর কি এখানে এই থিপ আমরা লিখবো না কারণ হচ্ছে কলম চুরি করার জন্য তাকে চোর বলা যায় না সাধারণত তাই তাকে আমরা থিপ বলবো না সামন দিয়ে দিবো আর কি সামন মানে যে কেউ তো চুরি করে নিয়ে গেছে আর কি সামওয়ান তাহলে এখানে ওয়াশটা উঠে যাবে ওয়াশ উঠে গিয়ে স্টোল এটার পাসফর্ম বসবে পাসফর্মটা হচ্ছে স্টোল সামান স্টোল মাই ফেন অর্থাৎ এই যে লেকচারগুলোতে আমি গুরুত্বপূর্ণ যে চেঞ্জিং ফর্মটা দেখালাম যেটা প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ এখান থেকে তোমরা পরীক্ষা হয়তো পেতে পারো কোনো একটা কারণ এগুলোই পরীক্ষায় বারবার আসে তো এই জন্য এগুলি প্র্যাকটিস করালাম আর যে সিস্টেমটা আমি আগেও বলেছি এখন আবার একটু রিপিট করতেছি বি বার্বের পরে বি থ্রি থাকলে সেটা প্যাসিভ হয় এবং অ্যাক্টিভ করতে গেলে তোমার ওই বার্বকে প্রশ্ন করবে তাহলে কর্তা পেয়ে যাবে বাই থাকলে তো শুধু বাইয়ের পরের টানিয়ে আসবে যদি বাই দ্বারা অবজেক্টকে ই করা বোঝায় অবজেক্ট বাইয়ের পরে যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে ওই বাইটা উঠে অবজেক্টটা নিয়ে আসবে সাবজেক্ট হিসাবে কিন্তু যদি না থাকে তাহলে বার্বকে প্রশ্ন করবে তাহলে তুমি সাবজেক্ট পেয়ে যাবে তো এরপরে সাবজেক্ট অনুসারে বার্ব বসাবে বি বার্ব তোমাকে বলে দিবে তুমি বার্বের কোন ফর্মটা বসাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছ আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটা ছিল তোমাদেরকে সহজে প্যাসেপটি অ্যাক্টিভ বোঝানোর জন্য তো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিজে এই সুস্থ থাকবে এবং অন্যকে সুস্থ রাখবে এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবে